आज के एक डिफारेंस तुले धरार जो प्रेजेंट सीम्पल और प्रेजेंट प्रग्रेसिव के एक साथ हाजिर कर सामने आई वार्क आई एम वार्किंग उ वार्क उर वार्किंग ओके ब्ला 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 समथिंग लाइक दिस व्हाट इज द डिफरेंस आई वार्क एवं आई एम वार्किंग दोटार मध्य डिफारेंस टेट बुझले मन हो प्रेजेंट सीम्पल और प्रेजेंट कंटिन्यूस मध्य डिफारेंस बुझा जाए सेंस टा कि आई वार्क उ वार्क यू वार्क दे वार्क हि वार्क शि वार्क इट वार्क एट कि बुझाए ये बुझाए जो दिस इज सामथिंग परमानेंट ये तरह क्च करा ये वार्क ये आई वार्क हि वार्क उ वार्क ये क्योंकि तरह परमानेंट एक verb permanent cause something permanent it are not for time being not for a short time prashno jodi kora hoy what do you do tum ki koro uttor ki bolo i work in a factory tar mane ki ekta factory te ami kaj kori tale ei je tar kotha ta amra dhore nebo eta tar ekta permanent occupation eta permanent kaj जस्ट एख क्च कर फैक्टर ये बुझा बुझे इट इज इज जब ओके और अन्य दिखे हमें जो बोल जो आई एम वार्किंग उर वार्किंग यूर वार्किंग मैं कि बुझा गया है बुझा गल जे आई एम वार्किंग नाउ उर वार्किंग नाउ जो ह्वाट आर यू डुईंग उर वार्किंग इन ए फैक्टर नाउ हमें एन फैक्टर क्ज कर दिस इज दर्क दैट इज बिंग डान नाओ जो एच्छा जे क्षेत्री जे घटनाटी एन घटाइते चाहिए क्षटी एन हे टेम्पोरारि फर ए शर्ट टाइम दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस कथा बोलते जे जे काजगुल्ला एन घटे एगुल के प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस और जे काजगुल्ला एक परमानेंट किचू जेटा तर अकुपेशन तर वार्क और चार्ट पाँचा आइटेम शिड्यूल आबिट आ मोट पाँचा से पाँचटा जो बुझाए से प्रेजेंट सीम्पल एक आगे भिडियो एक खेल कर यूट्यूब देवा यूट्यूब थे अपना डाउनलोड करपे डेफिनेशन एक बुझार जो चेष्टा कर बुझान जो आशा करी बुझते पे जे प्रेजेंट सीम्पल टेंसे ओ समस्त घटना नीबें जगह फैक्ट चिरंतन सत्य जगह अभ्यस गत क्च जगह शिड्यूलर क्च रुटिने क्च एवं जेनारे जे क्षगलामेंटली थी सब समय जो एगुल प्रेजेंट सीम्पले अन्दी के प्रेजेंट कंटिन्यूस ओ समस्त घटना नीते जे घटनागुल जस्ट एन घटते से द थिंगस दैट आर हैपनींग नाओ एन घटते से तो ये सामथिंग टेम्पोरारि ये इट उल नट लंग लास्ट इट उल दि फिनिश वेरि सून के अस्थायी भित क्षा होस्थायी ओके अस्थायी जो विषय जो क्षटी से प्रेजेंट कंटिन्यूस से क्षति एन घटे ओके जो पर एक नीचे चाहिए देखी जे एखने रे नेगेटिव जो सेंटेंसटा करी हमें नेगेटिव कर ले प्रेजेंट सीम्पले कि नेगेटिव करा जो बोली हि वार्क यार नेगेटिव हो डजन वार्क शि वार्क शि डजन वार्क इट वार्क इट डजन वार्क 
I work, I don't work. You work, you don't work. We work, we don't work. Jokon as by yes at se barbashata tokon doesn't hoche. A jokon as by yes night tokon don't hoche. Negative for me. Acha. Present simple ke jodi amra proshno kori taole ki darathe. Taole darathe auxiliary verb ta jetu. A sentence kun auxiliary verb ne. Helping verb ne. A jono do ba does ke. সাবজেক্টের আগে আনতে হবে আর নিশ্চয় আপনারা জানেন যে প্রশ্ন করতে হলে সাবজেক্টের আগে অবশ্যই অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিতে হয় যদি এক্সিস্টিং টেন্সের মধ্যে কোনো অক্সিলিয়ারি বা হেল্পিং ভার্ব না থাকে তাহলে ডু বা ডাজ আনতে হয় অন্যথায় ডু বা ডাজ আনতে হবে না সে অক্সিলিয়ারি ভার্বটাই আগে নিয়ে আসতে হবে ওকে যেহেতু অক্সিলিয়ারি ভার্ব নেই প্রেজেন্ট সিম্পলে তাহলে কিভাবে করব প্রশ্ন করলে ডাজ ইউ ওয়ার্ক does she work do you work do they work does it work does she work okay ebar prashno gula ar jodi ami continuous tense e kotha gule boli negative sense hocche he is not working tar mane he isn't working they aren't working মানে এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্বের সাথে কিন্তু নট যোগ হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্সটা কি ছিল হি ইজ ওয়ার্কিং আর নেগেটিভ করছি হি ইজন্ট ওয়ার্কিং আই এম ওয়ার্কিং আই অ্যাম টু ওয়ার্কিং উই আর ওয়ার্কিং উই আর্ট ওয়ার্কিং দে আর ওয়ার্কিং দে আর্ট ওয়ার্কিং you are working you aren't working she is working she isn't working he is working he isn't working it is working it it isn't working okay isn't money is not working okay and ti dile and ti hoche sankipto rup not er okay prashno kori present continuous ki ki hoche tara dekhi হি ইজ ওয়ার্কিং ইজ ইউ ওয়ার্কিং একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে কিন্তু আমি ডাজ বা ডু আনি নে কেন আনি নে কারণ এখানে হেল্পিং ভার্ভ কিন্তু আছে এই টেন্সে একটু আগে বলেছি যদি হেল্পিং ভার্ভ থাকে অক্সিলারি ভার্ভ যেটাকে বলি এটা যদি থাকে সেই টেন্সে সেটাকে প্রশ্ন করতে হলে ডু বা ডাজ আনার দরকার নেই জাস্ট ওই হেল্পিং ভার্ভ অথবা অক্সিলারি ভার্ভকে সাবজেক্টের আগে বসিয়ে দেন তাহলে প্রশ্ন হয়ে যাবে ইয়েস নো কোয়েশ্চেন এটাকে বলে আর যদি ডাব্লু এইচ ওয়ার্ড প্রশ্ন হয় তাহলে একটা ডাব্লু এইচ ওয়ার্ড বসিয়ে তারপরে অক্সিলারি ভার্ভটা বসাবেন তাহলে হয়ে যাবে হোয়াট ইজ ইউর নেম হোয়াট আর ইউ ডুইং হোয়ার আর দে গুইং ওকে হোয়ার আর হোয়াট আর হোয়েন আর ইউ গুইং দেয়ার তাহলে হোয়েনের পরে আর আছে ওকে তাহলে কি বোঝা গেল ইয়েস নো কোয়েশন করতে হলে অক্সিলিয়ার ভার্বটা শুধু আগে দিবেন এরপর সাবজেক্ট এরপর ভার্বের সাথে আইনজি ইজ ইউ ওয়ার্কিং ইজ ইউ ওয়ার্কিং আর দে ওয়ার্কিং এম আই ওয়ার্কিং আর ইউ ওয়ার্কিং ইজ ইট ওয়ার্কিং ওকে এইভাবে তাহলে স্ট্রাকচারটিকে সিম্পল প্রেজেন্টে স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট এরপরে ভার আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে সাবজেক্ট তারপর টু বি ভার্ভ অর হেল্পিং ভার্ভ এরপরে ভার্ভের সাথে আইএনজে তাহলে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা এরকম দেখছি নিচে কি আছে ডিফারেন্সেস What are the differences between present simple and present continuous tenses? It directly illustrates the situation. The situation is the same. I live in this building. 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 What do you think? What do you think? এটা আমার বাসস্থান 
তাহলে এটা কোন স্টেশনে নিতে হবে প্রেজেন্ট সিম্পলে নিতে হবে যেহেতু এটা আমার বাসস্থান এখানেই আমি থাকি এটাই আমার বাস করার স্থান তাহলে দিস ইজ পারমানেন্ট সামথিং আমি বুঝাচ্ছি এটা পারমানেন্ট আসলে এটা এখানে আমার স্থায়ী ঠিকানা বা অস্থায়ী যাই হোক নট ফর এ শর্ট টাইম এটা এখন চলবে এখন চলছে একটু পরে থাকবো না এরকম না আমি এই বিল্ডিংয়ে বাস করি তার মানে আমি এখানে থাকি একইভাবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে দেখেন আই ওয়াজ স্টেইং অ্যাট এ হোটেল আই ওয়াজ স্টেইং অ্যাট এ হোটেল যদি বলি তাহলে স্টে হচ্ছে টু স্টে মানে টু রিমেইন ফর সাম টাইম টু রিমেইন ফর সাম টাইম কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করা স্টে তাহলে লিভ যদি দেই তাহলে এটাকে সামথিং পারমানেন্ট আর যদি স্টে বলি তাহলে সামথিং টেম্পোরারি আই ওয়াজ স্টেইং অ্যাট এ হোটেল তাহলে এটা টেম্পোরারি স্টে করছি অ্যাট এ হোটেল অ্যান্ড মাই লিভিং এল ই ভি আই এনজি লিভিং উইল বি ভেরি শোর এখান থেকে আমি চলে যাব বাট আই এম নাও স্টেইং অ্যাট এ হোটেল দিস ফর এ শর্ট টাইম দিস ইজ ফর আ টেম্পোরারি বেসিস আই এম নাও স্টেইং অ্যাট এ হোটেল পরেটা দেখছি হিল হিল হিটলার ইজ দ্য এখানে হবে হিটলার প্লেস দ্য গিটার হিটলার প্লেস দ্য গিটার আর হি ইজ প্লেইং দ্য গিটার তাহলে হিটলার প্লেস দ্য গিটার দিস ইজ জেনারেল সে সবসময় সে কাজ কি মানে সে কি করে সে গিটার বাজায় আর যদি বলি যে সে এখন গিটার বাজাচ্ছে তাহলে হি ইজ প্লেইং দ্য গিটার তাহলে বুঝে গেলে এখন বাজাচ্ছে পরেরটা দেখছি উই ওয়াচ দ্য নিউজ অ্যাট নাইন পি এম এই যে নয়টার সময় যে আমরা টিভি দেখি বা নিউজ দেখি এটা কিন্তু একটা রুটিন আমাদের তাহলে রুটিনের ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল ব্যবহার করব আর একইভাবে যদি বলি উই আর ওয়াচিং দ্য নিউজ তার মানে উই আর ওয়াচিং দ্য নিউজ জাস্ট নাও এটা এখনকার কাজ এখন আমরা এই ওয়াচিং করছি আর নয়টার সময় যে টিভি দেখি রাত নয়টায় যে টিভি দেখি নিউজটা দেখি দিস ইজ পারমানেন্ট এটা আমরা আমাদের রুটিন এটা এটা একটা রুটিন যে প্রতিদিনকার কাজ আমাদের যে একটা রুটিন আছে প্রতিদিন না হোক যে এটা আমাদের শিডিউল একটা ওকে পয়টা দেখছি দ্য সান সেটস ইন দ্য ওয়েস্ট এটা একটা ফ্যাক্ট ফ্যাক্টের ক্ষেত্রে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করতে হবে দ্য সান সেটস ইন দ্য ওয়েস্ট আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে যদি লুক দ্য সান ইজ সেটিং কি বোঝা গেল যে দেখো সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে তাহলে উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু ভার্বটা সেট তাহলে আমি সেট দিয়ে একটা ফ্যাক্ট বুঝিয়েছে চিরন্তন সত্য কথা আর আরেকটা এই একই ভার্ব ব্যবহার করেছে যে এখন সূর্যটা ডুবছে ইট ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স দিতে হবে তাহলে যে কাজটি এখন ঘটছে দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আর যেটা চিরন্তন সত্য ফ্যাক্ট যেটা রুটিন যেটা যেটা জেনারেল অ্যান্ড যেটা পারমানেন্ট এটা সবসময় প্রেজেন্ট সিম্পলে নিতে হবে পরেরটা দেখছি মোর ডিফারেন্সেস আরও কিছু ডিফারেন্স আমরা দেখি যে প্রেজেন্ট সিম্পলে দ্য প্রাইস রাইজেস এভরি ইয়ার তাহলে কি বোঝা গেল যে বোঝা গেল এই যে দামটা এটা প্রতি বছরই বাড়ে তার মানে কি এটা জেনারেল একটা ট্রেন্ড জেনারেল কথা জেনারেল সামথিং যে the price rises every year আর যদি বলি the price is rising this year তাহলে কিন্তু এটা একটা present trend বল বলা হয় present trend এখন যে কাজটি হচ্ছে সেটাই the price is rising this year এটা এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া আর এটা এখন ঘটছে এই যে প্রাইসটা এখন বাড়ছে ওকে ইউ অলওয়েজ টেক্স দ্য বাস এ দিস ইজ হ্যাবিট ইউ অলওয়েজ টেক্স দ্য বাস তোমার হেবিটটা হচ্ছে তোমার অভ্যাস এটা তুমি সবসময় বাসে যাও এটা তোমার বাসে যাওয়াটা একটা হ্যাবিট তাহলে হ্যাবিটটা আমরা 
নিতে হবে প্রেজেন্ট সিম্পলে আর যদি নেগেটিভ হ্যাবিট বলি তাহলে কিন্তু এটা অনেক সময় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে বলা যায় শি ইজ অলওয়েজ কমপ্লেনিং অ্যাবাউট দ্য বাস শি ইজ অলওয়েজ অলওয়েজ কমপ্লেনিং অলওয়েজ কথাটা কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট সিম্পলে ব্যবহার করি কিন্তু যখন নেগেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে যাব তখন আমাদের অলওয়েজ দিয়ে কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করা যাবে নেগেটিভ সেন্সে মানে শি ইজ অলওয়েজ কমপ্লেনিং অ্যাবাউট দ্য বাস ওকে আবার বলতে পারি শি ইজ অলওয়েজ মেকিং ফ্রেন্ডশি উইথ ব্যাড গাইজ সেটা কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে বললাম বাট নেগেটিভ সেন্সে নেগেটিভ হ্যাবিটে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস করা যাবে বাট পজিটিভ হ্যাবিটে অবশ্যই সেটাকে প্রেজেন্সি বলে নিতে হবে এটি মূল কথা পরেরটা দেখি দ্য ফ্লাইট লিভস অ্যাট সেভেন পি এম এটা স্কেডিউল একটা দিস এ শিডিউল যে দ্য ফ্লাইট লিভস অ্যাট সেভেন পি এম সাতটার সময় ফ্লাইটটা চলে যায় তাহলে শিডিউলের ক্ষেত্রে বা স্কেডিউলের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট সিম্পল ব্যবহার করতে হবে আর যদি বলি একই কথাটা যদি বলি যে দ্য ফ্লাইট ইজ লিভিং তার মানে কী বোঝা যাচ্ছে এখন ফ্লাইটটা যাচ্ছে এইটা কিন্তু এখন জাস্ট না তার ফ্লাইটটা যদি সাতটার সময় যায় এটা বলি যদি দ্য ফ্লাইট লিভস অ্যাট সেভেন পি এম তার মানে দিস ইজ পারমানেন্ট দিস ইজ শিডিউল বাট দ্য ফ্লাইট ইজ লিভিং জাস্ট নাও ইট ইজ জাস্ট টেকিং অফ টেকিং অফ দ্য গ্রাউন্ড ইট ইজ গুইং ইন দ্য ইয়ার জাস্ট নাও তাহলে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে নিতে হবে পরেটা দেখি দ্য ফ্লাইট লিভস অ্যাট সেভেন পি এম টুমোরো এটি একটু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এখানে আছে লিভস প্রেজেন্ট সিম্পলের জন্য লিভস বারের সাথে অ্যাজ যোগ করেছি আবার কিন্তু টুমোরো আছে সামবডি মে টেল দ্যাট এটা টুমোরো থাকলে কিভাবে এটা লিভস হয় উইল লিভ হওয়ার কথা তাই না তো অনেকেই বলবে বাট যে শিডিউলের কথা বলেছি সেই শিডিউলটা যদি আগামীকালকের কথা বলি তাহলেই কিন্তু আমরা ফিউচার টেন্সে নিতে পারব জিনিসটা আরেকটু আমি ক্লিয়ার করে বলি যে কাজগুলো শিডিউল সেই কাজগুলোয় যদি আমি একটু কালকের কথা বলি বা একটু নেক্সট টাইমের কথা বলি বা ফিউচারের কোনো কথা বলি ফিউচার টেন্সে হবে এরকম করছি বলে তাহলেই কিন্তু সেটা ফিউচার টেন্সে নেওয়া যাবে হ্যাঁ যেমন দ্য ফ্লাইট লিভস অ্যাট সেভেন পি এম টুমোরো তা কালকে সাতটার সময়টা যাবে আজকেও কিন্তু সাতটার সময় যে গিয়েছিল সেটা গতকালও গিয়েছিল এবং কালকেও যাবে এটাই মূল কথা তো দ্য ফ্লাইট লিভস অ্যাট সেভেন তাহলে এই শিডিউলের আগের যে সেন্টেন্সটা এবং যে পরের যে সেন্টেন্সটা কিন্তু মিল আছে দুটার মধ্যে মিলটাকে দুটাই কিন্তু শিডিউল প্রথম শিডিউলটা যে দ্য ফ্লাইট লিভস অ্যাট সেভেন এইটা প্রতিদিনকার ঘটনাটা আমি বলেছি একটা শিডিউল বলেছি এবং পরের সেন্টেন্সে যেটা টুমুরু বলছে এই শিডিউলটাকে আমি বলেছি যে এটা টুমুরু দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং এটা আগামীকালকে এই ঘটনাটা ঘটবে তার মানে কি এটা কালকে সাতটার সময় যাবে তাহলে শিডিউলের একটা অংশ পরেরটা আর দ্য ফ্লাইট ইজ লিভিং অ্যাট সেভেন পি এম টুমোরো এই কথাটা যদি বলি তাহলে এটা কিন্তু কালকে এই ফ্লাইটটা যাবে এটা কালকে এবং আজকে যে যাচ্ছে এই আজকে যাচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এখনকার ঘটনা কালকেও যাবে তখনকার ঘটনা হবে এটা শিডিউলের বিষয়টা না এখানে এটা আউট অফ শিডিউল আমি যে কোনো সময়ের কথা বলতে পারি যেটা বুঝে নিব না যে এটা সব সময়ের ঘটনাটা এটা বুঝে নেব যে কালকে এটা এতটা সময় সেটা যাচ্ছে ফ্লাইটটা লিভ করছে ওকে পরের আইটেমটা দেখি ভার্বস ইন দ্য টেন্স এই প্রেজেন্ট সিম্পল এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে কী কী ভার্ব ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ব হোয়াট ইজ অ্যাকশন ভার্ব অ্যাকশন ভার্ব হচ্ছে ওই সমস্ত ভার্ব যে ভার্বগুলো দিয়ে কাজ বুঝায় কাজ বুঝায় এগুলো অ্যাকশন ভার্ব আরেকটা কী ভার্ব আছে স্টেডি ভার্ব স্টেডি ভার্বটা কি যেটা স্টেট দ্যাট এক্সপ্রেস স্টেট কন্ডিশন স্টেট অফ মাইন্ড স্টেট কন্ডিশন মানসিক অবস্থা আবেগ মন এগুলো যদি বুঝায় যে সমস্ত ভার্ব সেগুলোকে স্টেডি ভার্ব বলে তাহলে প্রেজেন্ট সিম্পলে কিন্তু 
স্টেডি বার্ব ব্যবহার করা যাবে যেটা কন্ডিশন বোঝায় স্টেট অফ মাইন্ড মনের অবস্থা বোঝায় যেমন হিয়ার শুনতে পারা এটা কিন্তু এটা কিন্তু আমরা অনুধাবন করি যে বিষয়টা আমরা ফিল করি এবং একটা অবস্থা বুঝাই সেগুলো কিন্তু সব স্টেডি বার্ব এবং স্টেডি বার্ব প্রেজেন্ট সিম্পলে ব্যবহার করতে হবে এবং প্রেজেন্ট সিম্পলে অ্যাকশান বার্বও ব্যবহার করা যাবে তাহলে শি রানস অ্যাকশান বার্ব কি শি রানস ইউ ওয়ার্কস শি ইটস দি গো টি স্কু আই ইটস এ ইট রাইট গো রান এগুলো সব অ্যাকশান বার্ব আর নোজ নো জানাটা জানাটা কিন্তু অনুধাবের বিষয় অনুধাবনের বিষয় এই যে অনুধাবন করা ফিল করা যে বার্বগুলো এগুলো কিন্তু স্টেডি বার্ব এগুলো প্রেজেন্ট সিম্পলে দেওয়া যাবে বাট প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে দেওয়া যাবে না বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার করে বলি হি নোজ দেম এটা বলা যাবে হি ইজ নোয়িং দেম এটাকে বলা যাবে না হি লাইকস দেম বলা যাবে হি ইজ লাইকিং দেম বলা যাবে না আই লাইক দেম বলা যাবে আই এম লাইকিং দেম বলা যাবে না আই ফিল ইট বলা যাবে আই এম ফিলিং ইট এটাও বলা যাবে না বিকজ নোজ লাইক দিজ আর স্টাডি বার্ব স্টাডি বার্বের কিছু ক্লাসিফিকেশান আছে মানে কিছু শ্রেণীকরণ করা হয়েছে এটা অবশ্যই আপনার একটু দেখে নেবেন আর অ্যাকশান বার্ব করে গেলে সেগুলো তো বোঝাই যায় অ্যাকশান কথাটা দিয়ে যে কাজগুলো ফিজিক্যালি আমরা করে থাকি ওগুলোই হচ্ছে অ্যাকশান বার্ব আর যেটা মেন্টালে স্টেট অফ মাইন্ড মেন্টাল কন্ডিশনটা এক্সপ্রেস করে সেটা হচ্ছে স্টেডি বার্ব তাহলে কি বুঝে গেল স্টেডি বার্ব দিয়ে সেন্টেন্স করা যাবে প্রেজেন্ট সিম্পলে আমি এখন জানছি ইংরেজি করতে হবে আই আই নো ইট নট আই এম নোয়িং ইট আমি এখন এগুলোকে পছন্দ করছি এটা বলি না আমরা বাংলা ইংরেজিতেও বলি না আমি এটা পছন্দ করি তার মানে এটা আমি পছন্দ করছি আমি এগুলো জানছি না এটা বলা যাবে না আই এম নোয়িং দেম আই নো দেম আমি এগুলো জানি তাহলে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস সেন্সটা চলে আসবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস থেকে শি ইজ রানিং ঠিক আছে দে আর রানিং আই এম রাইটিং ইউ আর ওয়ার্কিং সব ঠিক আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস বাট হি ইজ নোয়িং দে আর লাইকিং আই এম লাইকিং এগুলো হবে না ওকে পরেটে চলে যাচ্ছে কমন এরোস আমরা কি কি ভুল করে থাকি কমন এরোসগুলো কি কমন এরোস এরোর মানে কি ভুল এখানে ভুল আছে লুক ইটস নোস বলছে যে দেখো তুষার পড়ছে কিন্তু স্যান্ডেসটা হচ্ছে ইটস নোস ইটস নোস বলতে সেন্স আমাদেরকে কি বলছে সেন্স বলছে যে ন্যাচারালি জেনারেলি তুষার পড়ে তো জেনারেলি বা ন্যাচারালি পারমানেন্টলি সামথিং হ্যাপেন্স তাহলে এটা তো জেনারেল কথা কিন্তু আবার বলছি লুক তার মানে এই দেখো দেখার পরে কি বলবো তুষার পড়ছে তাহলে নিশ্চয়ই এটা জেনারেল কথার মধ্যে আসবে না জেনারেল কথাটা আসবে না জেনারেল কথাটা আসবে যেটা জেনারেলি আমরা বলে থাকি কিন্তু একটা ঘটনার মধ্যে আমরা আছি লুক তার মানে বোঝা গেছে আমরা একটা ঘটনায় আছি তো ঘটনাটা হ্যাপেনিং হ্যাপেনিংয়ে যেতে হবে ঘটিয়ে দিতে হবে ঘটনাটাকে লুক তাহলে কি হবে ইট ইজ স্নোয়িং ইট ইজ স্নোয়িং প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে দিতে হবে তাহলে ভুলটা কোথায় প্রেজেন্ট সিম্পল না প্রেজেন্ট কন্টিনিউস নিতে হবে এটা ওকে পরেরটা দেখি শি ওয়ার্কস ইন দ্য টুকি অফিস দিস মাথ তাহলে শি ওয়ার্কস ইন দ্য টুকি অফিস দিস মাথ কী বুঝাতে চাচ্ছি আমি আমি চাচ্ছি বুঝাতে যে টুকি অফিসে সে কিন্তু কাজ করছে কিন্তু এই মাসে দিস মান্থ এই মাসে সে টুকি অফিসে কাজ করছে আর 
ভার দিয়ে বুঝাচ্ছি আমি দেখো ভুলটা কোথায় দেখেন ওয়ার্কস যদি বলি টুকি অফিস এই পর্যন্ত যদি আমরা থাকি তাহলে কিন্তু দ্যাটস কারেক্ট তাহলে ঠিক আছে কি বোঝা গেছে সে টুকি অফিসে কাজ করে দ্যাটস রাইট এখানে তার কাজের জায়গা এটা তার অফিস এটা তার অকুপেশন টুকি অফিসে যে তার কাজ এটা পারমানেন্ট কাজ আবার দিস মান্থ বলেছে তাহলে দিস মান্থ যদি বলি তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে যে দিস ইজ টেম্পোরারি সামথিং এটা কন্টিনিউস টেন্সে নিতে হবে শি ইজ ওয়ার্কিং ইন দ্য টুকি অফিস দিস মান্থ এই মাসে সে টুকি অফিসে কাজ করছে বাট দিস ইজ নট ইজ পারমানেন্ট ওয়ার্ক ইন দ্য টুকি অফিস টুকি অফিসে এটা তার পারমানেন্ট কাজ না দ্যাটস ওয়াই এটাকে কী করতে হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে নিতে হবে শি ইজ ওয়ার্কিং দ্য টুকি অফিস দিস মান্থ পরেটা যাচ্ছি উই আর মেকিং ওয়েবসাইটস আচ্ছা উই আর মেকিং ওয়েবসাইটস তার মানে কি বোঝাচ্ছে যে আমি বলতে চাচ্ছি আমি যদি প্রশ্ন করি হোয়াট হোয়াট ডু ইউ ডু হোয়াট ইউ ডু তোমরা কি করো তাহলে উত্তরে বলছে তার একটা কাজ আছে ওয়েবসাইট তৈরি করা তখন সে কি বলবে উই আর মেকিং ওয়েবসাইটস নাকি উই মেক ওয়েবসাইটস একটু চিন্তা করে দেখে হোয়াট ডু ইউ ডু এই তোমরা কি করো তোমাদের কাজ কি তখন বলবে যে উই মেক ওয়েবসাইটস এইটা ঠিক আছে আর যদি প্রশ্ন করা হ্যাঁ হোয়াট আর ইউ ডুইং এই তোমরা কি করছো তখন যদি উত্তর হবে উই আর মেকিং ওয়েবসাইটস তাহলে বিষয়টা খেয়াল করেন যে প্রশ্নটার উপর নির্ভর করছে উত্তরটা কি হবে আমি কি বলতে চাচ্ছি কি প্রশ্নটা করেছি কি জানতে চাচ্ছি আমি জানতে চাচ্ছি এই তোমরা কি করছো এখন তখন উত্তরটা হবে উই আর উই আর মেকিং ওয়েবসাইটস আর যদি প্রশ্ন করি হ্যাঁ তোমরা কি করো তোমাদের কাজ কি তখন উত্তরটা হবে উই মেক ওয়েবসাইটস ওকে ক্লিয়ার পয়টে যাচ্ছে হি গিভস এ প্রেজেন্টেশন না সে এখন একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে এখন নাও আছে আবার গিফটস আছে তাহলে কিন্তু হচ্ছে না কেন হচ্ছে না যেখানে নাও আছে সেখানে বোঝা যাচ্ছে যে এখনকার কাজ আবার গিফটস দিয়েছে গিফটস যদি দেই ভার্বের সাথে অ্যাসি যোগ করলে দিস ইজ পারমানেন্ট জেনারেল এটা তার এটা তার পারমানেন্ট জিনিস তাহলে হি গিফটস আ পারমানেন্ট এই প্রেজেন্টেশন না হি গিফটস এ প্রেজেন্টেশন না ভুলটা কোথায় ভুলটা হচ্ছে হি গিফটস এ প্রেজেন্টেশন অলওয়েজ হি অলওয়েজ গিফটস এ প্রেজেন্টেশন এটা ঠিক আছে আবার নাওটাকে যদি রাখি তাহলে হবে হি ইজ গিভিং এ প্রেজেন্টেশন হি ইজ গিভিং এ প্রেজেন্টেশন ওকে পরেটা যাচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট গোজ ডাউন দিস ইয়ার তাহলে আনএমপ্লয়মেন্ট গোজ ডাউন এটা ট্রেন্ড একটু আগে বলেছে ট্রেন্ড তার মানে কি একটা প্রবাহ একটা ঘটনা প্রবাহমান ঘটনা এই বছরের জন্য তাহলে প্রবাহমান ঘটনা একটা সময়ের জন্য একটা সময়ে যে ঘটনাটা ঘটতেছে ঘটছে 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 হ্যাপেনিং হ্যাপেনিং এই বছরে আনএমপ্লয়মেন্ট শুধু নিচেই যাচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট গোজ ডাউন নিচে যাচ্ছে নিচে যাচ্ছে বলতে কমছে আনএমপ্লয়মেন্টের হারটা তাহলে এটা কি বোঝা গেছে এটা ট্রেন্ড তাহলে ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউস দিতে হবে তাহলে আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ গুইং ডাউন দিস ইয়ার উত্তরটা হবে পরেরটা দে আর অলওয়েজ গুইং টু বেট অ্যাট ইলেভেন আচ্ছা দে আর অলওয়েজ আছে তাহলে অলওয়েজ যদি থাকে তাহলে এটা সবসময় একটা রুটিন তাদের হ্যাবিট আচ্ছা হ্যাবিট যদি হয় রুটিন বলতে ব্যক্তিগত রুটিনের কথা বলেছি নট শিডিউল শিডিউলটা বলেছি প্রথম ক্লাসেই বলেছিলাম যে দ্যাট ইজ ওপেন ফর অল ফর জেনারেল পাবলিক তাহলে সেটা শিডিউল হয় আর দ্য থিং দ্যাট ইজ ফর মি ফর অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল সেটা হচ্ছে রুটিন আচ্ছা দে আর অলওয়েজ গোয়িং টু বেডেড তাহলে এটা ভুল আছে ভুলটা কোথায় অলওয়েজ যেহেতু আছে এটাকে 
আমি ধরে নিলাম একটা হেভি তাহলে হেভিটটা প্রেজেন্ট সিম্পলে নিতে হবে তাহলে দে অলওয়েজ গো টু বেট অ্যাট ইলেভেন এটা তাদের হ্যাবিট বা রুটিন সব সময় তারা করে থাকে সব সময় এগারোটার সময় শুতে যায় তাহলে বুঝে গেল যে এটা রুটিন বা সব সময় যে কাজ সেটা প্রেজেন্ট সিম্পলে নিতে হবে সেই জন্য আর দেওয়া যাবে না বারবেশ টাইমটি দেওয়া যাবে না দে গো টু বেট অ্যাট ইলেভেন আই গো টু বেট অ্যাট ইলেভেন ইউ গো টু বেট অ্যাট ইলেভেন শি গোজ টু বেট অ্যাট ইলেভেন হি গোজ টু বেট অ্যাট ইলেভেন ওকে আর ইউ লাইকিং চকলেট কেক তার ভুলটা কথা প্রশ্ন করছি যে জানতে চাচ্ছি সব সময়ের জন্য মানে তুমি জেনারেল তোমার হ্যাবিটটা কি জেনারেল লাইকিংটা কি জেনারেল পছন্দটা কি প্রিফারেন্সটা কি এই যে প্রিফারেন্স জানতে চাওয়া এই যে জানতে চাওয়া যে চকলেট পছন্দ কি না এটা কখন ব্যবহার করি যখন আমি সব সময়ের জন্য ব্যবহার করি এই তুমি কি চকলেট খাও তোমার চকলেট পছন্দ করো কি বুঝাচ্ছি বুঝাচ্ছি যে জেনারেলি ডু ইউ লাইক চকলেট তাহলে বিষয়টা জেনারেল তাহলে এখানে ভারবের সাথে আইনজি হবে না কন্টিনিউস টেন্স হবে না হবে ডু ইউ লাইক চকলেট কেক ডু ইউ লাইক কফি ডু দে লাইক আইসক্রিম ডাজ শি লাইক চকলেট কেক ওকে ডাজ ই লাইক চকলেট কেক এইভাবে প্রেজেন্ট সিম্পলে নিতে হবে সব সময়ের জন্য জেনারেল পারমানেন্ট লাইকিং তাদের হোয়াট আর ইউ ডুইং এবং হোয়াট ডু ইউ ডু এই দুইটার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আমি আপনাদের কাছে বলবো যদি প্রশ্ন করি হোয়াট আর ইউ ডুইং তাহলে বোঝা যাবে যে কেউ একটা কাজ করছে সাবজেক্ট যখন করে একটা কাজ করবে আমি জানতে চাব বা প্রশ্নকর্তা জানতে চাইবে এই তোমরা কি করছো এখন সে এখন কি করছে তারা এখন কি করছে তখন কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহার করতে হবে হোয়াট ইজ শি ডুইং সে এখন কি করছে হোয়াট আর ইউ ডুইং তোমরা এখন কি করছো হোয়াট আর দে ডুইং তারা এখন কি করছে হোয়াট ইজ হি ডুইং সে এখন কি করছে তাহলে এখন কি করছে আর যদি হোয়াট ডু ইউ ডু হোয়াট ডাজ হি ডু হোয়াট ডাজ হি ডু হোয়াট ডু দে ডু এই সমস্ত প্রশ্নগুলো সাধারণত জেনারেল একটা পারমানেন্ট বিষয়টা জানতে চায় যে তাদের অকুপেশনটা কি তাদের প্রফেশনটা কি তারা কি করে তাহলে প্রশ্নটাও কিন্তু ডিফারেন্স দুটা টেন্স যেরকম বিভিন্ন সেন্টেন্সে আমরা প্রকাশ করি প্রশ্নগুলো একইভাবে আমাদের আলাদাভাবে করতে হবে যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে প্রশ্ন করি কেউ যদি কোনো কাজ করা অবস্থায় থাকে তাহলে যদি জানতে চাই সে কি করছে তখন তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহার করতে হবে আর যদি তার পারমানেন্ট বা যেটা সচরাচর সে সবসময় করে থাকে সেই কাজটা যদি জানতে চাই তাহলে অবশ্যই সেটাকে প্রেজেন্ট সিম্পলে ব্যবহার করব তাহলে হোয়াট ডু ইউ ডু হোয়াট ডাজ শি ডু হোয়াট ডাজ ইউ হি ডু এভাবে ব্যবহার করব শি ইজ লিভিং ইন ব্রাজিল ঠিক আছে এটা এটা ভুল কেন ভুল এ কারণে ভুল ব্রাজিল তো সে বাস করে ব্রাজিল ব্রাজিলে তো স্টে করে না স্টে ইজ ফর সাম টাইম for a little time for a short period of time stay alip jodi boli tale she ek brazil e bash kore she brazil e bash kore tale eta nischoy present simple e dite hobe tar bashasthan kothay brazil e jonno present simple okay pore gulo dekhi er pore ki ache practice with, with missing words একটু প্র্যাকটিস করি ড্রিঙ্ক ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি সচরাচর আই ড্যাস টি বা টুডে আই ড্যাস কফি একটু খেয়াল করে ইউজুয়ালি সাধারণত আমি কি করি আই ড্রিঙ্ক টি ঠিক আছে আমি 
chapan kori usually this is this is my permanent liking ti pan kora cha pan kora eta amar sob shomoyer obbhash sob shomoy ami cha pan kori but today kintu ajke i dash coffee jeto ajker ghotona ta is something temporary something for a short time sob shomoyer jonno na ekhon tale ki hobe but today i am drinking coffee clear for today jacche start verb diye usually he dash work at it sob shomoy she ki kore 8 tar shomoy kaaje jay ka shuru kore tale usually he starts work at 8 usually he starts as of starts work at 8 but today ajke ei je 9 tar shomoy je ka shuru kore eta kintu ajker jonno she that is for today that is not for all day that is not for all days that is for today for time being for this time being for only today ta later continuous tense nite hobe but today he is starting at 9 er pore dekhi listen usually we listen rock music আমরা আমরা কিন্তু সাধারণত রক মিউজিকটাই পছন্দ করি দিস ইজ আওয়ার পারমানেন্ট লাইকিং প্রিফারেন্স আমরা রক মিউজিকটা সব সময় পছন্দ করি সাধারণত ইউজুয়ালি নট সচরাচর বাট টুডে কিন্তু আজকে এই যে জাজ মিউজিকটা এটা কিন্তু আজকের জন্য অনলি ফর টুডে দ্যার সোয়াই এটাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউসি নিতে হবে বাট টুডে উই আর লিসেনিং জাজ তাহলে ইউজুয়ালি উই লিসিন রক মিউজিক বা টুডে উই আর লিসেনিং জাজ মেক দি ইউজুয়ালি দি মেক রাইস সাধারণত তারা ভাত খায় দিস ইজ দেয়ার পারমানেন্ট ইটিং হ্যাবিট রাইস খাওয়া বা টুডে আজকে কি হচ্ছে আজকে কিন্তু তারা ভাত খাচ্ছে না তাহলে আজকে কি খাচ্ছে নুডলস খাচ্ছে তাহলে নুডলস খাওয়া তো তাদের অনলি ফর টু ডে আজকের জন্য ফর দ্য টাইম বিন ফর এ শর্ট টাইম দিস উইল নট ল্যাস্ট ফর লং এই জন্য এটাকে কোন টেন্স নিতে হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে টুডে দে আর মেকিং নুডলস ওকে প্রেজেন্টেসটা ইউজুয়ালি দে মেক রাইস বাট টুডে দে আর মেকিং নুডলস কথা দেখছি আমাদের এখানেই শেষ তাহলে কিছু প্র্যাকটিস হলো ডেফিনেশন হলো ডিফারেন্সেস হলো অ্যাপ্লিকেশন হলো টেন্সটা নিয়ে কন্টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এবং ডিফারেন্সটা সামনে রেখে প্রেজেন্ট সিম্পল এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউসকে সামনে রেখে কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউসকে শিখলাম কেন সামনে রেখেছে কন্ট্রাস্ট করেছে কম্পেয়ার করেছে অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা তুলে ধরেছে যাত করে আমরা সহজে বুঝতে পারি বেসিক ডিফারেন্সেস অফ দিস টু টেন্সেস এবং আমাদের যাতে ভুল না হয় ইন আওয়ার রাইটিং ইন আওয়ার স্পিকিং দুটা মিক্স করা যাবে না মূল বিষয়টা হচ্ছে যে কাজটি আমি পারমানেন্ট বেসিস সচরাচর সব সময় অভ্যাসগত চিরন্তন বিষয় এবং রুটিন শিডিউল হ্যাবিট এগুলো সব হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পলে নিতে হবে তার মানে সাবজেক্ট দিয়ে ভার্বে প্রেজেন্ট ফর আর যে কাজগুলো টেম্পোরারি দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং নাও এখন ঘটছে টেম্পোরারি বেসিসে ফর এ লিটল ফর এ শর্ট টাইম ফর দিস টাইম for this time for today for for a few days for a few hours for a few months for a few years এগুলো কিন্তু সবই আমরা টেম্পোরারি বেসিসে নিতে পারি যেটা বলা যাবে না যে কতক্ষণ ধরে শুরু হয়েছে কখন শেষ হবে এটা যদি না বলে তাহলে এটা পারমানেন্ট ধরতে হবে আর যখন এটা টাইম ফ্রেম বলে দেই 
বা টাইম ফ্রেম যদি না উল্লেখ করি তারপরও যদি বারোর সাথে আইনজি যোগ করি এবং আগে আগে হেল্পিং ভার্বটা দিই তাহলে বুঝে নেব এটা একটা টাইম ফ্রেম আছে তার মানে ইট উইল বি ফিনিশড ভেরি সুন খুব কম সময় এটা শেষ হয়ে যাবে কম সময় বলতে নট ফিউ ওয়ার্স মেবি নট ফিউ মান্থস মেবি বাট ইট উইল বি স্টপড ভেরি সুন জেনারেল না তাহলে বোঝা গেল মেইন ডিফারেন্স প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট কন্টিনিউস নেক্সট ক্লাসে আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস নিয়ে আলোচনা করব ততদিন আপনারা ভালো থাকবে সবাইকে আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন সবাই ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন প্র্যাকটিস করবেন ইংরেজিতে ভালো হওয়ার জন্য একটু প্র্যাকটিস দরকার ভালো হতে একটু ব্যাক পেতে হবে প্রথম প্রবলেম হতে পারে বাট প্র্যাকটিস করবেন সহজ করে তুলে ধরেছি সহজভাবে স্যান্ডেজগুলো তুলে ধরেছি যাতে সহজ করে বুঝা যায় সহজ করে লিখা যায় ওকে এগুলো অনেক কাজে লাগবে বিভিন্ন পরীক্ষা স্টুডেন্টসের জন্য কাজে লাগবে বিশেষ করে যারা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চায় যারা আয়েলস করতে চায় যারা টোফল করতে চায় তাদের জন্য নেক্সট আরও কমপ্লেক্স বিষয় আসবে একটু অ্যাডভান্সড কিছু নিয়ে কথা বলবো গ্রামার উপর ইংলিশ আশা করি আপনার উপকৃত হবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম